Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 21 tháng 1, tức ngày 30 Tết Quý Mão năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Sau đây là nội dung chi tiết. Để đảm bảo nhu cầu sử dụng điện dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Công ty Điện lực Hòa Bình đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị vật tư, thiết bị dự phòng, phương tiện đi lại để xử lý nhanh các sự cố đột xuất có thể xảy ra. Thông tin liên lạc hệ thống đường dây nóng tại công ty và các điện lực trực thuộc luôn trong trạng thái thông suốt để phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, đầm ấm an toàn. Đối với việc cung cấp nước sạch phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán, những tháng cuối năm 2022, Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình đã hoàn tất duy tu sửa chữa các công trình cung cấp nước sạch và xây dựng kế hoạch chủ động dự trữ nguồn nước, xây dựng kế hoạch vận hành 24 trên 24 giờ, đảm bảo cung cấp nước ổn định để phục vụ nhân dân. So với thời điểm này năm trước, các máy ATM trên địa bàn thành phố Hòa Bình luôn trong tình trạng quá tải, người dân xếp hàng dài chờ rút tiền thì năm nay vắng bóng người dân đến thực hiện các giao dịch rút tiền. Có thể nói thanh toán online đã trở nên phổ biến hơn với người dân, đặc biệt là từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Đây là nguyên nhân giúp giảm tải việc rút tiền tại các cây ATM trong dịp Tết. Theo ghi nhận của phóng viên, vào sáng ngày 21 tháng 1, một số ngân hàng lớn như BIDV, Agribank, Vietcombank vẫn có một lượng người dân nhất định đến giao dịch rút tiền, nhưng cũng không phải chờ đợi quá lâu mới đến lượt. Bên cạnh đó, việc nhu cầu giao dịch tăng cao đột biến những ngày qua đã khiến hệ thống đôi khi bị quá tải, gây gián đoạn dịch vụ. Các ngân hàng đã khẩn trương khắc phục để dịch vụ sớm ổn định trở lại. Để tránh tình trạng nghẽn mạng khi giao dịch online hay phải chờ đợi xếp hàng rút tiền tại các cây ATM. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, dịch Covid-19 được kiểm soát, kinh tế từng bước được phục hồi. Đảng Bộ Tỉnh đã đổi mới phương thức lãnh đạo bằng các chương trình kế hoạch đề án với nhiều cách làm sáng tạo để triển khai hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 17. Năm 2022, tỉnh Hòa Bình có 18 trên 19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nhân dịp bước sang năm mới quý mão 2023, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những bước chuyển mình trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng Bộ Tỉnh trong năm qua. Ngay từ tháng đầu quý đầu của năm 2022, với quyết tâm sớm phục hồi, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành các địa phương thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Ngay khi dịch Covid-19 được kiểm soát, các giải pháp kích cầu du lịch, đẩy mạnh thu hút đầu tư được triển khai, đã góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh. Huyện Thân Lạc đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng trên tất cả các lĩnh vực về xây dựng đảng, về phát triển kinh tế xã hội, về quốc phòng an ninh, huyện ủy đã có nhiều những cái giải pháp cụ thể hóa và thể chế hóa tất cả những cái nghị quyết của trung ương, của tỉnh thành những cái nghị quyết chuyên đề của huyện ủy, đồng thời là cụ thể hóa thành những cái chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, với việc phát huy tinh thần đoàn kết đổi mới trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của các địa phương, quý 1 năm 2022, kinh tế của tỉnh đã duy trì đà tăng trưởng, thu ngân sách nhà nước tăng 59%, thu hút được 17 dự án đầu tư gấp 8,5 lần về số dự án so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch có dấu hiệu phục hồi. Kết quả này càng khẳng định những chỉ đạo đúng đắn của Đảng Bộ tỉnh trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương. Năm 2022, Đảng Bộ Tỉnh xác định tiếp tục chỉ đạo thực hiện 4 đột phá chiến lược về quy hoạch cải cách hành chính, đầu tư kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó tập trung hoàn thiện công tác lập quy hoạch tỉnh Hòa Bình, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2023. Đầu tư nâng cấp, cải tạo kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là một số dự án giao thông trọng điểm, kết nối hệ thống giao thông trong tỉnh và khu vực như đường cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình giai đoạn 2, đường liên kết vùng Hòa Bình Hà Nội và cao tốc Hòa Bình Mộc Châu. Với tổng mức đầu tư 15.798 tỷ đồng, chiếm 
tổng kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã tập trung đầu tư vào hạ tầng giao thông, bố trí vốn đầu tư công cho các dự án giai đoạn 2021-2025 lớn nhất từ trước đến nay với nhiều tuyến đường giao thông trọng điểm. Ban thường vụ tỉnh ủy đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh do đồng chí bí thư tỉnh ủy làm trưởng ban để chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ của 10 dự án trong và ngoài ngân sách, kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ cho sự phát triển của tỉnh thời gian tới. Tỉnh đã tiến hành giả soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2021-2026 phân công cán bộ lãnh đạo cơ quan đơn vị cấp tỉnh theo dõi xã phường thị trấn công tác kiểm tra giám sát được tăng cường phát huy những cái lợi thế của thành phố và hạn chế những cái khó khăn để tích cực từng việc một và có lộ trình chỉ đạo trong từng giai đoạn cụ thể với từng nội dung theo cái chỉ tiêu đã đặt ra trong năm 2022 và có định kỳ hàng quý hàng 6 tháng là có đánh giá tiến độ thực hiện những khó khăn hạn chế vì cái quyết tâm chính trị cao cho nên là trong năm 2022 đến tổng kết năm thì các chỉ tiêu đặt ra cho năm 2022 thì thành phố đều đạt và vượt. Với việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng Bộ Tỉnh, năng lực lãnh đạo điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp được nâng lên. Đây là nền tảng tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết năm 2023 và của cả nhiệm kỳ chuẩn bị cho đánh giá dưới nhiệm kỳ thì chúng tôi đã trang chỉ đạo các ngành các ban các bộ ngành ban ngành của tỉnh đang tập trung giả soát và xây dựng kế hoạch cho kiểm điểm đánh giá dưới nhiệm kỳ và sẽ tập trung vào những cái đánh giá những các chỉ tiêu mà nghị quyết đã đề ra để cho giả soát giả soát và có giải pháp để thực hiện vì năm 23 cũng là năm cái bản lề để chuẩn bị cho thực hiện nghị quyết của đảng bộ và đến năm 25 ta phải hoàn thành nghị quyết tập trung chỉ đạo và giả soát tất cả những cái chỉ tiêu đó để làm sao mà chúng ta có giải pháp để ta, ta hoàn thành thắng lợi nghị quyết. Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản còn có nhiều thách thức đan xen. Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh thống nhất tập trung cao độ và đẩy mạnh hơn nữa phương thức lãnh đạo của Đảng từ những việc làm cụ thể, phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo đồng thuận cao giữa ý Đảng lòng dân, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Thưa quý vị và các bạn, xuân sang Tết đến hoa đào nở, lòng người hân hoan đón chờ phút giây được trở về bên gia đình. Bởi chẳng có gì hạnh phúc bằng Tết đoàn viên, chẳng có gì an yên bằng mùa sum họp. Dù nhịp sống có nhiều bận rộn và lo toan, nhưng ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền vẫn không hề mai một. Tết chính là thời khắc hướng về nguồn cội để tận hưởng cảm giác ấm áp của giây phút đoàn viên sum họp bên mái ấm gia đình. Trong khoảnh khắc chuyển giao bước sang năm mới quý mão 2023, nhiều gia đình đã có những cảm xúc khó quên. Nếu như năm ngoái, dịch Covid-19 khiến cho hai chữ đoàn tụ của gia đình ông Nguyễn Mạnh Kiều, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình trở nên khó khăn, thì năm nay khi dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, giây phút chờ đợi thời khắc đón giao thừa, con cháu ông đã tể tiệu đông đủ. Ba thế hệ trong gia đình lại quây quần bên nhau để hỏi han sức khỏe, kể lại cho nhau nghe những điều đã diễn ra trong một năm qua. Với gia đình ông Kiều, Tết là dịp để nhắc nhở quá khứ, trân trọng những gì đã qua và hướng tới những điều tốt đẹp trong tương lai. Điều đó đã trở thành truyền thống, là nét đẹp văn hóa lâu đời của người dân Việt Nam. Và trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, cả gia đình cùng đứng trước bàn thờ tiên tổ, thành kính thể hiện tấm lòng trước những người đi trước để gìn giữ đạo lý uống nước nhớ nguồn. Sau 3 năm dịch Covid thì năm nay cũng được cái là là qua dịch thì không những gia đình mà nhân dân cũng phấn khởi đón Tết và gia đình thì cũng đang dự định là qua Tết này xong thì là là sẽ một là sẽ đi miền Nam chơi hoặc là hai nữa là đi Quảng Ninh để lễ hội yên tử về đất Phật đấy được gọi là đầu xuân năm mới thì đi thứ nhất là trước là lễ lễ Phật sau nữa là đi vãn cảnh xuân đấy, và cho các cháu cũng xem những cái di tích lịch sử để như vậy các cháu cũng biết được những cái cái mốc son của lịch sử của của đất nước từ trước đến nay năm nay thì là năm mà à, đã, cơ bản đã bình thường hóa 
về uh, trong cuộc sống do bớt cái tác động của dịch bệnh Covid. Chính vì thế thì năm nay thì có nhiều điều kiện hơn để gia đình có những cái dự định, ví dụ như là đi về uh, thăm thân ở trong quê và đặc biệt là thăm uh, họ hàng trong uh, Nghệ An. Ở bên cạnh đó thì có những chuyến uh, du lịch đầu xuân thì gia đình sẽ đi sắp xếp đi cùng nhau. À, cũng để bù cho những năm vừa rồi thì ảnh hưởng Covid và cũng khó có điều kiện đi thăm hỏi hoặc là đi du lịch cùng gia đình. Gần 3 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã khiến cho ngày Tết đối với nhiều gia đình bình dị lắm. Đó là được cùng bên gia đình mở TV xem chương trình cuối năm là giây phút cả nhà cùng nhau bận rộn chuẩn bị mâm cỗ cúng tổ tiên là khoảnh khắc gia đình bé nhỏ quây quần đầm ấm bên nhau. Trong thời khắc chuyển giao, cả gia đình vẫn bình an, thế là đủ cho một năm mới đủ đầy. Vợ chồng mình ở xa thì cũng không được về thăm bố mẹ, thì đến năm nay thì mình rất là mong chờ cái Tết. Bởi vì sao? Bởi vì là qua một năm thì chỉ được gọi điện hỏi thăm ông bà, rồi là động viên ông bà, rồi là um, chia sẻ với ông bà những cái uh, vui buồn trong cuộc sống. thì Năm nay thì vợ chồng mình sẽ sắp xếp thời gian để về sớm để, để cùng đón Tết với cả ông bà. À, và các cháu cũng rất là mong à, kính chúc tất cả à, mọi nhà đều à, có cái sức khỏe dồi dào à, công việc à, hanh thông và à, đón một cái tết à, sum vầy trọn vẹn bên à, gia đình người thân mình là 14 năm à, chưa được ăn tết ở nhà thì à, năm nay được về nhà được đoàn tụ với cả gia đình thì mình cảm thấy rất là vui Nhất là năm nay mình được gói bánh trưng rồi luộc bánh trưng với cả gia đình. Dù là không được đẹp cho lắm nhưng mà mình cảm giác rất là ấm áp và hạnh phúc. Giác cũng khá là bỡ ngỡ bởi vì hòa bình mình thay đổi rất là nhiều. Mình cảm thấy là đẹp hơn, văn minh hơn và đường xá rất là rộng rãi. Những con phố tấp nập, đâu đó những bước chân hối hả để trở về nhà. Gác lại bộn bề công việc cùng với những người thân sửa soạn mâm cơm ngày cuối năm. Cùng chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, được thắp nén hương tưởng nhớ ông cha và chờ đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, đó là niềm hạnh phúc. Năm cũ sắp qua đi, một năm mới đang tới, bánh trưng, mứt tết, hoa đào đã đủ đầy, những lo toan vất vả ngoài kia đã khép lại, ngoài kia năm mới đã đến thật gần. Thưa quý vị và các bạn, những ngày Tết có dịp lên ngổ luông một xã vùng cao của huyện Tân Lạc, Cảm nhận cái lạnh của vùng cao khác hẳn so với vùng dưới, mây mù che phủ khắp núi đồi, gió lạnh tê tái. Không ồn ào náo nhiệt như không khí Tết ở thành thị, ở vùng cao hòa vào khung cảnh yên bình của bản làng là sắc hồng sắc trắng của hoa đào hoa mận, báo hiệu Tết đến xuân về. Cũng giống như các dân tộc khác, đối với người Mường, Tết Nguyên đán là lễ Tết quan trọng nhất trong năm. Đối với người Mường ngổ luông, cuộc sống bây giờ đã có nhiều thay đổi nhưng phong tục đón Tết cổ truyền vẫn được giữ theo đúng bản sắc. Để tô điểm cho không khí ngày xuân, cành đào là thứ không thể thiếu. Vào ngày Tết, mỗi gia đình đều chọn một cành đào ưng ý nhất mang về trang trí cho không gian thêm ấm cúng. Người Mường ngổ luông có tục tiêu leo là đan những hình mắt cáo cắm lên cây nêu. Cây nêu được cắm ở lối đi chính vào nhà. Theo quan niệm của người Mường, khi cây nêu được dựng lên, là Tết đã đến, xuân đã về, là niềm vui đón năm mới, mừng tổ tiên về vui với con cháu và gia đình. Cái tục tiêu cửa này của người Mường ấy là để làm cái một cái dấu hiệu để cho các cụ nó mới biết là chuẩn bị đến Tết rồi để về ăn Tết với con cháu và cũng có ý nghĩa là để xua đuổi những cái rủi ro trước đây và xua đuổi những cái tà ma đi khỏi nhà để sang cái năm mới để nó ăn à, nên làm ra và có sức khỏe dồi dào. Ngày Tết là dịp để mọi người trong gia đình cùng tề tựu, cùng nhau gói bánh dọn dẹp nhà cửa. Ngoài đồ ăn thức uống, trong mâm lễ dâng lên tổ tiên vào ngày đầu năm mới, thì người Mường còn làm các loại bánh truyền thống. Với sự đa dạng về văn hóa, nên mỗi một vùng mường, bà con sẽ lại làm những loại bánh khác nhau và có những cách gọi riêng. Dịp Tết cổ truyền, người mường ở Ngổ Luông thường gói nhiều loại bánh như bánh trưng, bánh ống, bánh dày, bánh rán. Nhưng bánh trưng vẫn được gói nhiều hơn hết. Các loại bánh Tết 
thể hiện tấm lòng của con cháu dâng lên ông bà tổ tiên với ước muốn một năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc. Trong không khí ấm cúng, các bồ mế cùng con cháu trong gia đình tập trung gói bánh. Đây cũng là dịp để người già dạy con trẻ hiểu về nề nếp và phong tục cổ truyền của dân tộc mình. Đấy, hay thường thường hay gói cái bánh trưng với bánh hèm, bánh chày là bản sắc của dân tộc người Mường. Dùng để mục đích để làm đặt lên cho cái tổ tiên về có người thờ cúng của bản sắc dân tộc thì mời ông cụ tổ tiên, ông bà tổ tiên về ăn. Với người Mường ngổ luông cũng như nhiều vùng Mường khác, ngày Tết có tục con cái đi phần cho người bề trên. Tục này được đi trong nhiều đời thể hiện lòng hiếu thảo, biết ơn với tổ tiên, bố mẹ, ông bà và những người đã giúp mình trong năm qua. Một mùa xuân mới lại về, hoa đào hoa mận đang nở rộ ở khắp các sườn đồi và ngay cả trong không gian của mỗi gia đình. Sau nghi thức cùng lễ tổ tiên chào đón năm mới, mọi người đến nhà nhau chúc Tết và tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng, những trò chơi dân gian cùng nhau xung vầy, đoàn tụ, và cùng mong ước hy vọng về những điều tốt lành may mắn trong năm mới cho gia đình và cho bản làng quê hương mình. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc Tết cán bộ chiến sĩ nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhân dịp năm mới. Nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình thời sự 19 giờ 45 phút tối ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Ninh Bình Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình Khu vực thành phố Hòa Bình mây thay đổi không mưa, trưa chiều hưởng nắng, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ. Khu vực phía Nam tỉnh mây thay đổi không mưa, trưa chiều hưởng nắng, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ. Khu vực phía Tây tỉnh mây thay đổi không mưa, trưa chiều hưởng nắng, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ.